ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കെ വി ടി വി കനാനായ വോയിസ് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഓണം പൊന്നോണം പരിപാടിയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം മലയാളവും മലയാളിയുമുള്ള എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും ഒരുമയോടെ സ്വരുമയോടെ ഓണത്തെ വരവേൽക്കുവാൻ നമ്മൾ തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഓണം പൊന്നോണം പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റായി ഈ സ്റ്റുഡിയോ റൂമിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് മലയാള സിനിമയുടെ കാരണവർ എന്ന് തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു മഹത് വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ ജോയി തോമസ് എന്ന പേര് പറയുമ്പോൾ ആ പേര് പൂർണ്ണമാകുന്നില്ല എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ആ പേര് പൂർണ്ണമാകണമെങ്കിൽ ശ്രീ ജൂബിലി ജോയി തോമസ് എന്ന് ചേർത്ത് പറയുമ്പോൾ മാത്രമേ മലയാളവും മലയാളിയും എല്ലാവരും വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിയുന്ന ആ വ്യക്തിത്വത്തെ കൃത്യമായി നമുക്ക് ബോധ്യമാവുകയുള്ളൂ അതിപ്രശസ്തനായ മലയാള സിനിമയുടെ തറവാടാണ് വാസ്തവത്തിൽ കോട്ടയം ആ കോട്ടയത്തിൻ്റെ സിനിമാ കാരണവർ എന്ന് തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ശ്രീ ജൂബിലി ജോയ് തോമസ് സാർ അദ്ദേഹത്തെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഹൃദയം ചേർത്ത് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് സാർ ശ്രീ ജോയി തോമസ് എന്ന പേര് അങ്ങനെയാണ് അങ്ങേ സ്കൂളിൽ ചേർത്തത് അത് ജൂബിലി ജോയ് തോമസ് ആയി മാറി സാമ്പത്തിക മേന്മയുടെ ഒരു പശ്ചാത്തലം കൊണ്ട് മാത്രമാണോ അങ്ങ് സിനിമാ രംഗത്തേക്ക് വന്നത് ആ ഒരു ചരിത്രം ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകർക്കായി ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബ പേര് വന്നത് പുല്ലാനപ്പള്ളി പുല്ലാനപ്പള്ളി ഫാമിലിയിലെ തോമസിൻ്റെ മകനായിട്ടാണ് തോമസ് അന്നമ്മയുടെ മകനായിട്ടാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് ഞങ്ങൾ വാസം പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ഈ കുടുംബപരമായിട്ട് ബസ് സർവീസുകാരായിരുന്നു ബസ് സർവീസ് എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ ഫാദർ ലേഷൻ എല്ലാവരും തന്നെ ബസ് സർവീസുകാരായിരുന്നു പിന്നീട് എൻ്റെ ഫാദർ ഫിനാൻസിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു വെഹിക്കിൾ ഫിനാൻസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പം എനിക്ക് ചെറുപ്പം മുതൽ സിനിമയോട് വല്ലാത്തൊരു അഭിനിവേശം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റാർ തിയേറ്ററിലും അന്നത്തെ രാജമഹാൽ തിയേറ്ററിലും ഒക്കെ ഈ മോർണിംഗ് ഷോ ഞാൻ സൺഡേ മോർണിംഗ് ഷോ ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പിക്ചറുകൾ അതുപോലെ ഹിന്ദി ചിത്രങ്ങൾ അതുപോലെ മലയാളത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും കൊമേഴ്ഷ്യൽ ചിത്രങ്ങളും അവാർഡ് ചിത്രങ്ങളും എല്ലാം കാണുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ഇരുന്ന് ഒരു ഒരു ചർച്ച വിലയിരുത്തൽ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ചെറുപ്പന്മാരുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് സിനിമയിലേക്ക് ഞാൻ വന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാരണവന്മാർ ഈ സിനിമാ രംഗത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വെല്ലുവിളികൾ ഇതൊക്കെ അങ്ങേ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും എങ്കിലും ധൈര്യത്തോടെ തന്നെ അങ്ങേ രംഗത്തേക്ക് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട കാര്യം ആ ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങളെ ഏതർത്ഥത്തിലാണ് അങ്ങ് എടുത്തത് അത് എത്രമാത്രം വിജയകരമായി എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വിശ്വാസം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇതെല്ലാം ഒരു ദൈവനിശ്ചയം എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങളിപ്പോൾ അന്ന് മോട്ടോർ ബിസിനസ്സിൽ നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാം തകർന്ന് പോകുമായിരുന്നു അതായത് നമ്മുടെ ഫാമിലി ബിസിനസ് എല്ലാം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ചില പ്രത്യേക ടാക്സുകളൊക്കെ വന്നതുകൊണ്ട് ഈ സർചാർജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വന്ന് വന്നുകൊണ്ട് ബസ് സർവീസ് എല്ലാം നാശമായിപ്പോയി അപ്പം ഞാൻ ഈ സിനിമ ഫീൽഡിലേക്ക് തിരിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് എൻ്റെ ഫാമിലി ഏറ്റവും ബെറ്ററായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുക കാരണം അതൊക്കെ ഒരു ദൈവനിശ്ചയമാണ് കാരണം ഇപ്പം ഞാൻ അതിനേക്ക് വന്ന് സിനിമയിലേക്ക് വന്നു ഞാൻ സിനിമ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കമ്പനി തുടങ്ങി ആദ്യമേ അതിൻ്റെ ഡൗൺ ലെവലിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഡിന്നി ഫിലിംസിൽ ഞാൻ ജോലിക്ക് കയറി അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ബ്രാഞ്ച് മാനേജറായി ഹെഡ് ഓഫീസ് മാനേജറായി ആ സമയത്ത് എനിക്ക് കൂടുതൽ ധാരാളം മദ്രാസിലൊക്കെ ചെന്നൈയിലൊക്കെ പോകാനും മുരുകാലിയ എന്ന ഒരു പിന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നു ശശികുമാർ സാറും ഇ കെ ത്യാഗരാജനും പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് അന്ന് പ്രേംന സീറ ജയഭാരതി അങ്ങനെയുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ ഷീല അങ്ങനെയുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ വെച്ചായിരുന്നു അവർ പടങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ പടങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എടുത്തിരുന്നത് ഡിന്നി ഫിലിംസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ സമയത്ത് എനിക്ക് അവിടെ പോകുവാനും ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ കാണുവാനും ഒക്കെ അവസരം ഉണ്ടായി യഥാർത്ഥത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ഇ കെ ത്യാഗരാജനാണ് അദ്ദേഹം ഒരു പ്രശസ്തനായ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജറായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പുള്ളി സ്വന്തമായിട്ട് തുടങ്ങിയാണ് കെ പി കൊട്ടാരക്കിടയൊക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജറായിരുന്നു അപ്പം ശശികുമാർ സാറും അവരും തമ്മിലുള്ള കൂട്ടുകെട്ടിൽ അവരൊരു സ്വന്തം ശ്രീമുരുകാലയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനി രൂപീകരിക്കുകയും അതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ
അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് വിമല ഫിലിംസ് സെൻട്രൽ പിക്ചേഴ്സ് ജിയോ പിക്ചേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പ്രശസ്തമായ കമ്പനികളുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ജോളി ഫിലിംസ് തിരുമേനി പിക്ചേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്രശസ്ത അപ്പോൾ അവരൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സൊക്കെ തന്നെ അവരുടെയൊക്കെ പിന്നെ അവർക്കായിരുന്നു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ ഉള്ള മാർഗം സ്വന്തമായിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ തൊടുക എന്ന് പറഞ്ഞു ആക്ച്വലി എൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കമ്പനിക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങിയത് പ്രൊഡക്ഷൻ ആദ്യം ഞാൻ ആദ്യമേ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സമയത്ത് ആദ്യം ചൂള എന്ന് പറഞ്ഞ ചിത്രം എടുത്തു ആ ചൂളയിലൂടെയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ദിവംഗതനായ പ്രശസ്തനായ രവീന്ദ്രൻ രവീന്ദ്രൻ സംഗീത സംവിധായകൻ രവീന്ദ്ര മാസ്റ്ററെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചത് അപ്പോൾ അന്ന് നവരത്ന മൂവി മേഴ്സ് മേക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ നവരത്നത്തിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഞാനും കൂടെ അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉള്ള നിലയ്ക്ക് അപ്പം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ സമ്മതം ഉണ്ടെങ്കിലും ഉള്ള ഒരു ഈ ആർട്ടിസ്റ്റ് സെലക്ഷനെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ചെയ്യണം മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഒരു പ്രധാന സംഭവമാണല്ലോ അപ്പോൾ തിയേറ്ററുകളിലെ ഡേറ്റ് കിട്ടണം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ ചിത്രം വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറുടെ ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ അന്ന് നമ്മളൊക്കെ ഈ പുതിയ പുതിയ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ യങ് ബ്ലഡ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ശശികുമാർ സാറ് പറഞ്ഞിങ്ങനെ ഒരു പുതിയ സംവിധായകൻ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ നമുക്ക് വെച്ചാല കുഞ്ഞെ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കുളത്തിപ്പുഴ രവിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കുളത്തിപ്പുഴ രവി അന്ന് ഈ ഡബ്ബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് ഈ പിന്നെ പിന്നെ അന്നത്തെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെയൊക്കെ പിന്നെ രവീന്ദ്രൻ രവിചന്ദ്രനൊക്കെ അവരുടെയൊക്കെ ഓയിസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് രവികുമാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അവരുടെയൊക്കെ ഓയിസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കുളത്തിപ്പുഴ രവിയായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം സംഗീതത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ചെന്നൈയിൽ വന്നത് പിന്നെ യേശുദാസുമായിട്ട് യേശുദാസിൻ്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തും കൂടെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം യേശുദാസ് അതിന് ഗ്യാരണ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയും ഗ്യാരണ്ടി യേശുദാസ് ഗ്യാരണ്ടിയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് എൻ്റെ പ്രയാസം കാരണം അദ്ദേഹം യേശുദാസ് സ്വന്തമായിട്ട് പാടുമെങ്കിലും സ്വന്തമായിട്ട് മ്യൂസിക് അന്ന് തീക്കനൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സംഗീതം സംവിധാനം ചെയ്തുള്ള പരിചയമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഈ രവീന്ദ്രൻ മാസ്റ്ററിനെ നമ്മൾ ചൂളയുടെ സംഗീതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സംഗീത സംവിധാനമായിട്ട് വെക്കുന്നത് താരകെ മിഴിയിതറിൽ കണ്ണീരുമായി എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ട് അന്ന് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആകുമായിരുന്നു കാരണം അന്നത്തെ പ്രശസ്തരായ സംഗീത സന്ദേവരായ മാസ്റ്റർ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ കൂടെ ഒക്കെ പ്രശസ്തമായ രീതിയിൽ പിന്നെ ആ പാട്ടും ഒപ്പം നിന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സംവിധായകൻ സംഗീത സംവിധാനം ജനിക്കുക ഉണ്ടായത് അപ്പം ആ ചൂള എന്ന ചിത്രം അതിന് ശേഷം എനിക്ക് മൂന്നാം പറ എന്ന് പറഞ്ഞ ചിത്രം കമലഹാസൻ ശ്രീദേവി സിൽക്ക് സ്മിത ആ ചിത്രം ഞാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എടുത്തു ഞാൻ ഇന്നും അതിൻ്റെ നിർമ്മാതാവ് വി കെ ജി ത്യാഗരാജനുമായിട്ട് വളരെയധികം ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്തോട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ കാലത്തോട്ട് നമസ്കരിച്ചാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ എഗ്രിമെൻറ്റ് വാങ്ങിയത് അദ്ദേഹം വളരെ സന്തോഷത്തോടെ വളരെ ആശീർവദിച്ച് തന്ന ആ ചിത്രമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കളക്ഷൻ നേടുകയും ഒരു മലയാള ചിത്രം നിർമ്മിക്കാനായിട്ടുള്ള പണം കാശ് ഉണ്ടാക്കി തന്നത് മൂന്നാം പേർ എന്ന ചിത്രമാണ് അപ്പോൾ ആ മൂന്നാം പേർ എന്ന ചിത്രം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഒരു പടം വേറൊരു പടം കൊണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എടുത്തു മദ്രാസിലെ മോൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് സെൻസർ ട്രബിളും കാര്യങ്ങളും കാരണം അത് ഒരു നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച സമയത്ത് റിലീസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല ഒന്നര വർഷത്തോളം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് റിലീസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് അതിൻ്റെ കേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് മദ്രാസിലെ മോൻ നമുക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് കാരണം അതിന് സെൻസർ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നത്തിൽ അതിൻ്റെ റെനി ജോർജ് അന്ന് ഇത് കൊടുത്തിരുന്നു നമ്മുടെ കേസ് കൊടുത്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് സെൻസർ തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നെ ആ കേസൊക്കെ മാറ്റിയെടുത്ത് റെനി ജോർജിനെ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളതിൻ്റെ കേസൊക്കെ പിൻവലിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ആ പടം റിലീസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അതിനുശേഷ
എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഡബ്ബ് ചെയ്ത് ജൂബിലി പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചിത്രമായിട്ട് അതാണ് വന്നത് അതിനുശേഷം സ്വന്തമായി മലയാളത്തിൽ നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാത്രിയാണ് മമ്മൂട്ടി പൂർണിമ ജയറാം ഒക്കെ അഭിനയിച്ച് അതിൻ്റെ കഥ എൻ്റെ തന്നെയാണ് ഞാൻ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ജോയ് തോമസ് എന്നുള്ള പേരിലാണ് കഥ വരുന്നത് കാരണം ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയൊരു കഥയാണ് വെച്ചാൽ അന്ന് ബോംബെയിൽ ബാന്ദ്രായിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവം അത് അന്ന് വളരെയധികം കൊള്ളകൾ സൃഷ്ടിച്ചാണ് ഒരു സ്കൂട്ടറിൽ പോയ ഒരു ദമ്പതികൾ ഈ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ അടിച്ച് താഴെ ഇട്ടിട്ടും വൈഫിനെയും കൊണ്ട് പോയി മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നാണ് ആ ലേഡിയെ കിട്ടിയത് അതൊരു വലിയൊരു കോളിലൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ച വാർത്തയായിരുന്നു ആ വാർത്ത നമ്മൾ മനസ്സിലെടുത്തുകൊണ്ട് അത് വെച്ചുകൊണ്ടൊരു സബ്ജെക്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വളരെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അത് ജോഷി അത് ചിത്രീകരിച്ചു അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയത് കലൂർ ഡെന്നീസാണ് കലൂർ ഡെന്നീസ് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി ജോഷി അതിമനോഹരമായിട്ട് അത് ചിത്രീകരിച്ചു അന്ന് വൻപൻ ചിത്രങ്ങളുടെ കൂടെ അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ വമ്പൻ ചിത്രങ്ങളുടെ കൂടെ അത് ഇട്ടിട്ട് വിഷുവിന് ഇട്ടിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്നെ ഹിറ്റായത് ഇതായിരുന്നു ഇവിടെ ആരാത്രിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് അതുപോലെ അതിലൂടെ ഈ ഇളയരാജ്യമായിട്ട് കാരണം പനീർ പുഷ്പങ്ങൾ പിന്നെ മലയാളത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്തിരുന്ന പാട്ടുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഇളയരാജയാണ് അപ്പോൾ ഇളയരാജയുമായിട്ട് നമുക്കൊരു നല്ല ബന്ധം കിട്ടി അങ്ങനെയാണ് ആരാത്രയിൽ ഇളയരാജയെ വെക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചത് അങ്ങനെ ആരാത്രയിൽ ഇളയരാജ നല്ല കിളിയെ കിളിയെ എന്നുള്ള പാട്ടൊക്കെ വളരെ പ്രശസ്തമായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും അറിയാം കിളിയെ കിളിയെ എന്നുള്ള പാട്ട് അങ്ങനെ ആ പാട്ട് ആ പടം വളരെ ഹിറ്റായി അതുകൂടി ഈ ജോഷിയുടെ തന്നെ ഒരു ഒരു ചേഞ്ച് ചിത്രമായിരുന്നു കാരണം ജോഷി അന്ന് വരെ മൾട്ടി സ്റ്റാർ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ വെച്ചായിരുന്നു മൾട്ടി സ്റ്റാറിനെ വെച്ചായിരുന്നു പടങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അന്നത്തെ വളർന്നു വരുന്ന യുവ ആർട്ടിസ്റ്റായ മമ്മൂട്ടിയെ വെച്ച് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്ത് ജോഷി ചെയ്ത പടമായിരുന്നു അത് പക്ഷെ അതുകൂടി ജോഷി മമ്മൂട്ടിക്കും ആ ചിത്രത്തോടുകൂടി അല്ല പൂർണിമ ജയറാം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു കാരണം വൻ വൻ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളിൽ വൻ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകളുടെ കൂടെ അടിച്ചിട്ടും ഈ ചിത്രം മുൻപന്തിയിൽ നിന്നു എന്ന് പറയുന്നൊരു വലിയൊരു കാര്യമാണ് അന്ന് അത് കഥയുടെ കഥയുടെയും അത് അതുപോലെ ചിത്രീകരിച്ചതിൻ്റെയും ഗുണം കൊണ്ടാണ് അത്രയും ഉണ്ടായത് നല്ല ഗാനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല പട്ടുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ രാത്രി അന്നത്തെ കാലത്ത് സൂപ്പർ ഹിറ്റായിട്ട് മാറി അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ പിന്നെ പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് കയറിയത് അനുഗ്രഹാധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ജീവിതം പ്രാർത്ഥനാധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ജീവിതം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മോട്ടോർ മേഖലയിൽ നിന്നും ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് സിനിമാ രംഗത്തേക്ക് അദ്ദേഹം വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥനാകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ സിനിമയുടെ സാങ്കേതിക വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി ആ സാങ്കേതിക വശങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായി പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ പരാജയങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ഒരു സിനിമാ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാനാവുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതും വളരെ നിസ്തർക്കമായ സത്യമാണ് ഇരുപത് ഇരുപതോളം ചിത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങളുടെ വിതരണം ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ മനു അങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയ്ക്ക് ദേശീയ അവാർഡ് ലഭിച്ചു ആ ദേശീയ അവാർഡിൻ്റെ ആ ലബ്ധിയെക്കുറിച്ച് ആ പ്രാപ്തിയെക്കുറിച്ച് ആ രംഗം അങ്ങ് നന്നായി ഓർക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ ഉണ്ടാവും ഈ മനു അങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തത് ഡെന്നീസ് ജോസഫാണ് ഈ ഡെന്നീസ് ജോസഫാണ് നമ്മുടെ നിറക്കൂട്ട് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ കഥയെ തിരഗതിയും സംഭാഷണമായിട്ട് നമ്മുടെ ജൂബിലിലേക്ക് രംഗപ്രവേശനം ചെയ്തത് പിന്നെ പിന്നീട് മറ്റു ചിത്രങ്ങൾ ന്യൂഡൽഹി വരെയുള്ള ചിത്രങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പിന്നെ എൻ്റെ ഉപാസന പ്രണാമം പിന്നെ ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാർ രാജാവിൻ്റെ മകൻ രാജാവിൻ്റെ മകൻ നമ്മൾ ജൂബിലി പ്രസൻസ് ജൂബിലി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഷാറോൺ പിക്ചേഴ്സിൻ്റെ ചിത്രമാണ് അപ്പം മോഹൻലാലിന് തന്നെ രണ്ടാമതൊരു വലിയൊരു ചേഞ്ച് മോഹൻലാലിനെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആക്കിയ ചിത്രമായിരുന്നു രാജാവിൻ്റെ മകൻ അതിൻ്റെ കഥ എഴുതി കഥയും തിരക്കഥയും സംഭാഷണം ഡെന്നീസ് ജോസഫൻ അപ്പോൾ ഡെന്നീസ് ജോസഫിൻ്റെ ആഗ്രഹം സ്വർപ്പണം സ്വന്തമായിട്ട് സംവിധാനം ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം വന്നു അപ്പോൾ എന്നോട് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഈ ഈ ആദ്യം ഡെന്നി സിവസഭയും ചെയ്യാനിരുന്ന പടം വന്ന് വെൺമേഘ ഹംസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു അതിൻ്റെ നാല് ദിവസം ഷൂട്ടിംഗ് ഞങ്ങൾ
കഥയാണ് അവർ തന്നെ ഒരു മാർത്താണ്ട് വർമ്മയുടെ വാള് കെട്ടുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ആൻറ്റിക് സാധനം കൊണ്ടുവന്നത് കണ്ടു വല വെള്ളെടുപ്പുള്ള സാധനം കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇവർ കാണുകയും അതിൻ്റെ പുറകെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വല വളരെ രസകരമായ ഒരു കഥയായിരുന്നു പറഞ്ഞത് അത് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ നമുക്കത് ചെയ്താക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഷിബു ചക്രവർത്തി അങ്ങനെയാണ് ഷിബു ചക്രവർത്തി കാരണം ആദ്യം തൊട്ടേ ടെന്നീസിൻ്റെ കൂടെ ഷിബു ചക്രവർത്തി ഉണ്ട് പക്ഷേ ടെന്നീസ് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇത് ഇതിൻ്റെ തിരകഥ എഴുതുന്നത് പിന്നെ ഷിബു ചക്രവർത്തിയാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ടെന്നീസ് ഷിബു ചക്രവർത്തി തിരകഥാത്തായിട്ട് മാറുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് തിരകഥാത്തായിട്ട് മാറുന്നത് ആ ചിത്രം നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്തു നമ്മൾ മോഹൻലാൽ അതിനകത്ത് ഒരു ഗസ്റ്റായിട്ട് മോഹൻലാലായിട്ട് തന്നെ അതിനകത്ത് അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് സുരേഷ് ഗോപി ഒരു ഗസ്റ്ററുള്ളതായിട്ട് ലാസ്റ്റ് പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടറായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം ഈ ഞങ്ങളുടെ അന്നത്തെ കമ്പനിയുമായിട്ടുള്ള അടുപ്പം വെച്ചും ഡെന്നീസ് ജോസഫുമായിട്ടുള്ള അടുപ്പം വെച്ചാണ് ഈ പ്രശസ്തരായ ഈ താരങ്ങളൊക്കെ ഗസ്റ്റ് അപ്പിയറൻസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായത് പിന്നെ അവരോട് നമുക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദിയുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ എല്ലാം വന്ന് എല്ലാം ഇപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാൽ സുരേഷ് ഗോപി മൂന്ന് സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകൾ ഉള്ള ചിത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുട്ടികളുമാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികളുള്ള മാത്രമുള്ള ചിത്രമായതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെയൊക്കെ നമ്മൾ അഡീഷണലായിട്ട് വെച്ചത് കാരണം മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെച്ചു അത് റിലീസ് ചെയ്ത് വൻ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ ഒരു വൻ ഹിറ്റായിരുന്നു മനുവങ്കൾ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം അത് മനുവങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് സ്കൂളിലൊക്കെ ചർച്ചകളായി വീട്ടിൽ ചെന്ന് അപ്പനും അമ്മയോടും പറഞ്ഞ് ഒരു കുട്ടികളിൽ പോയി കാണുമായിരുന്നു കുട്ടി കുട്ടികളുടെ കഥയായിരുന്നു അതുപോലെ നല്ല നല്ല ഹിറ്റായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ചിത്രം നമ്മൾ ആക്ച്വലി നാഷണൽ അവാർഡിന് അയക്കുന്ന മെയിൻ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് അയക്കുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ജൂറി ഈ പടം കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ അത് അവർക്ക് തോന്നി ഇത് ഏറ്റവും നല്ല ചിൽഡ്രൻസ് മൂവിയാണ് എല്ലാ അവാർഡ് കൊടുക്കണമെന്ന് അവർക്ക് തോന്നി അങ്ങനെ അവർ ചിൽഡ്രൻസ് മൂവിയിലെ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് ആ പടം മാറ്റിയിട്ട് അതിനെ എന്നിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നല്ല ചിൽഡ്രൻസ് മൂവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാഷണൽ അവാർഡ് തരികയാണ് ഉണ്ടായത് അതൊക്കെ വാസം പറഞ്ഞ ഒരു ഭാഗ്യം നമ്മൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ മറ്റ് ചിത്രങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അതിനോട് ജൂറിക്കൊരു അങ്ങനെ ഒരു തോന്നലുണ്ടായിട്ട് അത് ഏറ്റവും നല്ല ചിൽഡ്രൻസ് മൂവിയിലേക്ക് കാറ്റഗറി ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് നാഷണൽ അവർ നാഷണൽ അവാർഡ് മേടിക്കണമെന്ന് ദൈവനിശ്ചയമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് ഏത് കാര്യത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ കൃത്യമായ ഒരു കരസ്പർശം അവയോട് ഇന്ന് വരെയുള്ള ജീവിതത്തിൽ ജൂബിലി പിക്ചേഴ്സിന്റെ ജൂബിലി പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ഒരു സിനിമയും പരാജയം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ അദ്ദേഹം ഈ മനുവങ്ങളിന്റെ വിപണന സാധ്യത ഏത് തരത്തിലാണ് ആ സിനിമയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കുണ്ടികളുടെ സിനിമയായതുകൊണ്ട് സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകളെ കൂടെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിപരമായ നീക്കങ്ങൾക്ക് ഒരു നീ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ദൈവനിശ്ചയം ദൈവാധീനം അനിവാര്യമാണ് അത് ശ്രീ ജൂബിലി ജോയ് തോമസിന് ധാരാളമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ എല്ലാവിധമായ പിന്തുണയും കൊടുത്തുകൊണ്ട് കുടുംബം സാർ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് കുടുംബ കുടുംബത്തെ വെച്ചാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് ലൈല കുറുപ്പന്തറ കണ്ടാരപ്പള്ളി ഫാമിലിയിലാണ് കുഞ്ഞേപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളാണ് മക്കളുടെ അഞ്ചാമത്തെ ആളാണ് ഒരു കലാകാരിയുമാണ് ആ കലാകാരി ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പിന്നെ ലൈല ചെയ്തതാണ് അവളെ ഇപ്പം നമ്മൾ പുറകിയിരിക്കുന്ന ചിത്രം തന്നെ മെറ്റംബോസിയം ഒരു ജ്ഞാനായ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് ഒരു വധുവിനെ വരനെ പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് നെല്ലും നീരും വെച്ച് കിട്ടുന്ന ചിത്രമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ മെറ്റൽ എംബോസിയത്തിലാണ് ചെയ്തത് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇവിടെയുള്ള ചിത്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ലൈല പിന്നെ മൈലാഞ്ചിയുടെ ചിത്രങ്ങളുണ്ട് നടവിളിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ ഒടുക്കത്തെ അത്താഴം ലാസ്റ്റ് സപ്പറ് പിന്നെ ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ ഫോട്ടോ പിന്നെ പല പല സിൽക്ക് പെയിൻറ്റിങ് അങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കലാകാരം കാരണം ഫാദറിലെ ഒരു ഇത് വരയിൽ താല്പര്യമുള്ള ആളായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ വൈഫ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് പണ്ട് ബോംബെയിൽ ഒരു ജോലി കിട്ടിയിട്ട് ഇവർ കുടുംബപരമായിട്ട് ബിസിനസ്സുകാരായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാദർ വീട്
മകൻ എൻ്റെ മകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിൻ്റെ അഡ്വർട്ടൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു അഡ്വർട്ടൈസ് കമ്പനിയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ അത് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഉള്ള ഒരു നൂറ് കോടിയുടെ ടേൺ ഓവർ ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അതിന് എൻ്റെ ബ്രദേഴ്സാണ് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത് എൻ്റെ ബ്രദേഴ്സ് രണ്ടാമത്തെ ബ്രദർ എൻ്റെ നേരെയുള്ള ബ്രദർ അവർ രണ്ടുപേരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ അവർക്കും കൂടെ ബെനിഫിറ്റ് അവർ ഫാമിലി വെൽഫെയറിന് വേണ്ടി തുടങ്ങിയ ഒരു കമ്പനിയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ എന്തായാലും നന്നായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഉള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ട്വിൻസാണ് ജലീന ജെറീന മൂത്ത മോൾ ഇപ്പം യു എസ് എയിലാണ് യു എസ് എയിലാണ് ഇപ്പം ഹൂസ്റ്റണിലുണ്ട് അമേരിക്കയിൽ ഹൂസ്റ്റണിലുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ മോൾ മൂത്ത മോളുടെ ഹസ്ബൻഡ് ഒരു അമേരിക്കയിൽ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റാണ് അറ്റോണി അറ്റോണിയാണ് ടോം ടോം എന്ന് രണ്ട് കുട്ടികൾ തോമസ് കുട്ടി ജോന എന്ന് രണ്ട് കുട്ടികൾ രണ്ടാമത്തെ മോൾ ജലീന ജലീനയെ വിവാഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കടുതോടിയിൽ പിന്നെ ജോസഫ് പിന്നെ ഏലിയാമ്മ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് അവർ രണ്ടുപേരും കോളേജിൽ ലെക്ചറേഴ്സാണ് കോളേജ് പ്രൊഫസേഴ്സാണ് എലിയം ചേച്ചി ഇവിടുത്തെ ബി സി എം കോളേജിലെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പളായിട്ടാണ് റിട്ടയർ ചെയ്തത് അപ്പം അവരുടെ മകനായ ജിസ് മാത്യു ജോസഫ് ആണ് ഡോക്ടർ മാത്യു ജോസഫ് പുള്ളി ലണ്ടനിലാണ് യു കെയിൽ യു കെയിൽ ലണ്ടൻ വെച്ചാൽ ലണ്ടൻ യു കെയിൽ ഡോൺ കാസ്റ്റ് എന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടുത്തെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ റേഡിയോളജി ഡോക്ടറാണ് ടീമിൻ്റെ ഹെഡാണ് നമ്മൾ കൂടെ അപ്പം റേഡിയോളജി ഹോസ്പിറ്റൽ അവർക്ക് രണ്ട് കുട്ടികൾ മൂത്തൊരു ആൺകുട്ടി ജോഷ് രണ്ടാമത്തെ പെൺകുട്ടി എലിസബത്ത് എലിസബത്ത് രണ്ടുപേരും അമ്മ അവിടെ പഠിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ മോൾ മൂന്നാമത്തെ വെച്ചാൽ ട്വിൻസിലെ ഇളയാൾ ജെറീന ആ ജെറീന വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് സുനിൽ കീഴങ്ങാട്ട് ഇവിടെ ആപ്പാഞ്ചിറ ആണ് കീഴങ്ങാട്ട് ഫാമിലിയിലെ സിറിയക്കിൻ്റെയും പിന്നെ ത്രസ്യാമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ അവരുടെ മകനായ സുനിലാണ് വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് അവരിപ്പം ഹൂസ്റ്റണിലാണ് സുനിൽ അവിടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പേരുണ്ട് മൂന്ന് പ്രൊഫഷണലുണ്ട് ഒന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് ഡോക്ടർ എഞ്ചിനീയർ അങ്ങനെ മൂന്ന് ലെവലിലാണ് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സുഭദ്രമായ കുടുംബ അന്തരീക്ഷം ദൈവ കൃപയാണ് ജെറീനായ്ക്കും സുനിലിനും രണ്ട് പിള്ളേരാണ് മൂത്തത് ആൺകുട്ടി ഐസു ഐസയ്യ എന്നാണ് അവൻ്റെ പേര് രണ്ടാമത്തത് പിന്നെ പൂമ്പാറ്റ എന്ന് വിളിക്കും റാഹേൽ എന്നാണ് പെൺകുഞ്ഞാണ് അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഇളയ കുഞ്ഞ് പൂമ്പാറ്റ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആറ് കൊച്ചുമക്കൾ ദൈവവിഹാരം ആറ് കൊച്ചുമക്കളുണ്ട് എല്ലാവരും വളരെ ഇതായിട്ടിരിക്കുന്നു പറയുകയാണെങ്കിൽ ദൈവം വളരെയധികം അനുഗ്രഹിച്ച ഒരു നിമിഷമുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം എൻ്റെ വൈഫ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂലൈ ഒന്നാം തീയതി ഒരു തലയിൽ അന്യൂറിസം ഉണ്ടായി എന്ന് വെച്ചാൽ ഞരമ്പ് ബൾജ് ചെയ്ത് പൊട്ടി ഭയങ്കര അപകട നിലയായിരുന്നു ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുമിത്രാദികളും സുഹൃത്തുക്കളുടെ എല്ലാം പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ട് ഒരു കുഴപ്പം കൂടാതെ ദൈവം ലൈലയെ തിരിച്ചു തന്നു അത് എന്നാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അതിന് ഫലമുണ്ടെന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഈ ലൈലയുടെ രക്ഷപ്പെടൽ ഏകദേശം ഒരു ഒരു മാസത്തോളം ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു പതിനെട്ട് ദിവസം പിന്നെ വെൻറ്റിലേറ്ററിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാം ആൾ പോയെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് പക്ഷേ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ദൈവം ലൈലയെ നമുക്ക് തിരിച്ചു വന്നു എല്ലാവർക്കും ആ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ നന്ദിയുള്ളവരാണ് ഞങ്ങളും ഞാനും എൻ്റെ ഫാമിലി നിന്ന് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സുഭദ്രമായ കുടുംബജീവിതം ആറ് കൊച്ചുമക്കളുടെ അപ്പൂപ്പൻ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഏറ്റവും സന്തുഷ്ടകരമായ ജീവിതം നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശ്രീ ജൂബിലി ജോയ് തോമസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സന്ദർഭമായാലും ആട്ടക്കലാശമായാലും നിറക്കൂട്ടായാലും ഒരു സിനിമ പോലും പരാജയപ്പെടാത്ത ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ച മുഴുവൻ സിനിമകളും മലയാളികൾ എന്നും നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ ചലച്ചിത്രങ്ങളിലെ ഗാനങ്ങൾ ഭൂമാനവും നാണമാകുന്നു ഒന്നും ഒരിക്കലും മലയാളിക്ക് മറക്കാനാവില്ല സാർ അങ്ങയുടെ ചലച്ചിത്രങ്ങളിൽ ഇത്ര സുന്ദരമായ ഇത്ര ഹൃദ്യമായ ഗാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവണമെന്നുള്ളത് അങ്ങയുടെ നിർബന്ധം തന്നെയാണോ അതോ സന്ദർഭവശാൽ സംഭവിക്കുന്നതാണോ പാട്ട് നന്നാണോ എന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് ഈ ചെറുപ്പം പോലെ ഇച്ചിരി പാടാനുള്ള ഒരു അഭിനിവേശമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നേ അപ്പോൾ പണ
രാജമഹൽ തീയറ്ററിൻ്റെ വാതക്ക് വന്ന് ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം കൂടി ഇരിക്കുമായിരുന്നു രാജമഹൽ തീയറ്ററിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള നടയിലിരുന്ന് പാട്ടുകൾ കേൾക്കുക അന്നത്തെ പ്രസിദ്ധമായ പാട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അന്ന് യേശുദാസ് ദാസേട്ടൻ പാടിയ പാട്ടുകൾ നഗര നന്ദിയിൽ ഉദയായുടെ പടങ്ങളിലെ പാട്ടുകളൊക്കെ അന്ന് പ്രസിദ്ധമായത് ദേവരായ മാസ്റ്ററുടെ പാട്ടുകളൊക്കെ നദിയിലെ പാട്ടുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വലിയ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പാട്ടുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അവിടെ തിയേറ്ററിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇട്ടുപിട്ടുകയാണ് പിന്നുള്ള കേൾക്കാനുള്ള റേഡിയോ റേഡിയോയിൽ അന്ന് പിന്നെ ദൂരദർശൻ ഇന്നത്തെ ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോയിൽ അത്ര പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കുന്നത് ചില പ്രത്യേക സമയങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളു അതൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയമായിരിക്കും ആ പാട്ട് വരുന്നത് അന്നേരം വീട്ടിൽ സമ്മതിക്കത്തില്ല പാട്ട് വെക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് പാട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലം രാജമഹൽ തിയേറ്ററിന് മുമ്പിലായിരുന്നു അവിടെ പോയിരുന്ന് ഞങ്ങൾ പാട്ട് വെക്കും തിയേറ്ററിൽ ടിക്കറ്റ് കൊടുത്ത് അകത്തേക്ക് ഗാനം വെക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോരും എന്നിട്ട് തിരിച്ച് വന്ന് ലക്ഷ്മിനാസ് എന്ന് ഒരു മസാല ദോശയൊക്കെ അടിച്ച് നടന്ന് വർത്താനം പറഞ്ഞ് നേരെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത് അപ്പം അന്ന് നമുക്ക് പാട്ടുകളോട് വലിയ താല്പര്യമുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഗാന നമ്മൾ സിറ്റുവേഷൻ പറയും ഇന്നതാണ് അതിൻ്റെ മൂഡ് പറയും മൂഡ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ അവർ ആ ട്യൂൺ ചെയ്യും ട്യൂൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ട്യൂൺ വരും അന്നേരമാണ് നമ്മളത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവർ രണ്ടും മൂന്ന് ട്യൂ ഇട്ട് കാണിക്കും ഒരെണ്ണം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് പോരാ എന്ന് തോന്നും അങ്ങനെ അന്നത്തെ കാലത്ത് പാട്ടുകളോടൊക്കെ ഞാൻ ഞാൻ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ സംവിധായകനുമുണ്ട് പിന്നെ തിരുകഥാകൃത്തും ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പാട്ടുകളായിരുന്നു അന്ന് ഇട്ടത് പിന്നെ ഈ ആദ്യത്തെ പഴം ആരാത്രിയായിരുന്നു അത് രാജാ സാറാണെങ്കിലും നമ്മൾ പറയുന്ന നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് അപ്പം ഞാൻ ഈ കിളിയെ കിളിയെ നമുക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പം അതിനകത്ത് ഞാൻ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുകയാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ കുർബാനി എന്ന് പറഞ്ഞ ചിത്രത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ടൂ എന്നൊരു സൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എനിക്കത് വലിയ ആവശ്യം അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനത്തെ അയ്യോ അതിനെ ഇടാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ പുള്ളി ഇടയ്ക്ക് രണ്ടാമത് ടൂ എന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു അത് അത് അപ്പം നമ്മുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് ചെയ്തു തരുന്ന ഒരു സംവിധായകനായിരുന്നു ആണ് ഈ പിന്നെ ഇളയരാജ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പം ആദ്യത്തെ ചിത്രം ഇന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞാനും താമ മദ്രാസിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അയലോക്കത്താണ് ഈ രവീന്ദ്രമാഷ് താമസിക്കുന്നത് രവി രവീന്ദ്ര കുളത്തുപ്പുഴ രവി രവീന്ദ്രമാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ പരിവുമായിരുന്നു എന്നാലും നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഒരു പടം ചെയ്തിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് ജയിച്ചില്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ പടം അതായിരുന്നു ചൂളയല്ലേ അടുത്ത പടം ചെയ്യാന്ന് അങ്ങനെയാണ് ആട്ടക്കലാശത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആട്ടക്കലാശ പാട്ടുകളെല്ലാം അത് നമ്മൾ അത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു കുപ്പിച്ചത് കാരണം മോഹൻലാലും ഈ പെൺകുട്ടിയായിട്ട് അന്ന് ചിത്രയെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചിത്രയെ നമ്മൾ ചിത്രയെ ആദ്യമായിട്ട് മലയാള സിനിമ കാരണം ആ ചിത്ര തന്നെ അവിടെ ഒരു ചെറിയ തമിഴ് പടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടു ഞങ്ങൾ റെയിൽവേ കോളനിയിലാണ് അവർ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് പിന്നെ മദ്രാസിൽ അവിടെ ചെന്ന് റെയിൽവേ ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഇവരുടെ ഫാദർ റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു അവിടെ ചെന്ന് കണ്ടു അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഷൺമുഖം കൊണ്ടോ പോയി അത് കണ്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു പുതിയ കുട്ടി വേണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ അത് ഒരു മുക്കോ കുട്ടി നല്ല കണ്ടാൽ ഒരു സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള കുട്ടി അവൾ ലാലിനെ ഡോക്ടറിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു അപ്പം ഇവൻ്റെ ഇമാജിനേഷനിൽ ആ പെണ്ണിൻ്റെ ഇമാജിനേഷനിൽ ഒരു സോങ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് ചെയ്തത് വളരെ ഹിറ്റായിരുന്നു ആ പാട്ട് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഭയങ്കര ഹിറ്റായിരുന്നു ആ പാട്ട് ഇത് അത് വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു അത് എല്ലാ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അപ്പം അങ്ങേക്ക് സിനിമാ ലോകം സന്തോഷവും തൃപ്തിയും മാത്രമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും വിജയിച്ച ഒരു നിർമ്മാതാവ് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും വിജയിച്ച ഒരു ഗൃഹനാഥൻ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും വിജയിച്ച ഒരു കാരണവർ അങ്ങനെ സാർത്ഥകമായ എല്ലാ വിശേഷണങ്ങളും ചേർത്ത് വെക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വലിയ മനുഷ്യനാണ് ശ്രീ ജൂബിലി ജോയ് തോമസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല മറ്റൊരു കാര്യം അനശ്വരനായ പ്രേം നസീറിനെ മുതൽ ഈ പുതിയ തലമുറയിലെ ഏറ്റവും ചെറുപ്പക്കാരനായ നടനെ വരെ അതിഥിയാക്കാനും തൻ്റെ ചലച്ചിത്രങ്ങള
എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം കൂടെ അത് അന്നത്തെ നടന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇഷ്ടംപോലെ നിർമ്മാതാക്കളായി അപ്പോൾ അവർ സംബന്ധിച്ച് അതിന് അതിന് ഇന്നത്തെ നടന്മാർ അത് നോക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അവർക്ക് അവർക്ക് അതുപോലെ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് അന്നത്തെ അന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ റെഗുലർ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചുരുക്കമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ റെഗുലർ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് അവരും കൂടി ഉത്തരവാദിത്തമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ചിത്രം മോശമായാൽ അടുത്ത ചിത്രം പിന്നെ റേറ്റ് കുറച്ചും ചിലപ്പം ഫ്രീ ആയിട്ടുമൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരും കാരണം ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ട് അപ്പോൾ നസീർ സാറിന് അന്നത്തെ കാലഘട്ടവും വ്യവസായം ഈ നിർമ്മാതാക്കളുടെ കാരണം അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ നസീർ സാറിനെയൊക്കെ സംഭവം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ മധു സാറ് സത്യൻ സാറും ഒക്കെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അഭിനയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത്രയും പറ്റുമെന്ന് തോന്നും പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾക്കായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ജനപ്രീതി അതൊരു ഒരു എന്താ ഒരു കൊമേഷ്യൽ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ആൾക്കാർ എന്ത് കുറ്റം പറഞ്ഞാലും നസീർ സാറിൻ്റെ പടങ്ങൾ പോയി കാണുമായിരുന്നു ശരി ശരി ഈ കുറ്റം പറയുന്ന ആൾക്കാരും പോയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പടം പോയി ആസ്വദിക്കുമായിരുന്നു അത് അതൊരു ഒരു ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് അതെ പറഞ്ഞാൽ ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ മനസ്ഥിതി കൊണ്ടാണെന്ന് പറയും പിന്നെ രജനീകാന്ത് രജനീകാന്ത് അതുപോലൊരു മനുഷ്യ രജനീകാന്ത് അഭിനയിക്കാൻ കഴിവുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ നിർമ്മാതാക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ നിർമ്മാതാവിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇത്രയും അത് നിർമ്മാതാക്കളുടെയും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിനെയും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇത്രയും പിന്നെ ഇതുള്ള ഒരു ഒരു പിന്നെ ആർട്ടിസ്റ്റ് വേറെ ഇല്ല വളരെ കാര്യമായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മാതാക്കളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ആരാധകരുടെയും കൊണ്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രൂപവും കാര്യങ്ങളും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ലോക പ്രശസ്തനായ ആളാണ് അല്ലേ അപ്പം ഈ നടന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ രണ്ടുപേരെ കാണുന്ന ഒന്ന് പ്രേം നസീർ ഒന്ന് രജനീകാന്ത് അപ്പം രജനീകായിട്ട് നമുക്ക് വളരെ അടുപ്പമുണ്ട് ആക്ച്വലി ന്യൂഡൽഹിയുടെ റീമേക്ക് രജനി ഹിന്ദിയിൽ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത് അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് അഭിനയിക്കാം ആ ഹിന്ദിയിലാണെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തമിഴിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തമിഴിൽ ഈ പടം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം എൻ്റെ ഓഡിയൻസ് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല കാരണം മമ്മൂട്ടി ന്യൂഡൽഹി എല്ലാവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുക അതെ അതെ പിന്നെ ത്യാഗരാജനെ ഒക്കെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുക അതെ അതെ ഈ തമിഴിൽ അത് പറ്റത്തില്ല ഇത് ഞാനേ പോയി പണണം അപ്പം അപ്പിടത്താത്ത ഓഡിയൻസ് ഒത്തുക്ക് മാറേ ഒത്തുക്ക് മാറ്റേ അതിന് ഇന്ത്യയിൽ ഞാൻ പണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ അത് ഇന്ത്യയിൽ ഞാൻ ഒന്ന് ആലോചിക്കട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ നവോദയ അപ്പച്ചൻ സാറും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആലോചിച്ചു അതിനും പറഞ്ഞ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു വേറെ പണിക്കൊന്നും പോകണ്ട അത് ഇന്ത്യ ഒന്നും എടുക്കണ്ട ഉള്ള റൈറ്റ്സ് വിട്ട് കാശ് മേടിക്കുക അത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ചെയ്താൽ ഞാൻ ഒരെണ്ണം അനുഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം പുള്ളി കുട്ടിച്ചാത്തൻ റീമേക്ക് ചെയ്തു റീമേക്ക് ചെയ്ത് ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം കിട്ടുന്ന പൈസ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ അവരൊന്നും തരത്തില്ല പിന്നെ ചിലപ്പം കണക്ക് പിടിച്ച് വരുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഏഹ് അതുകൊണ്ട് വേറെ വേണ്ടാത്ത പണിക്കൊന്നും പോകണ്ട അങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു അഡ്വൈസ് കിട്ടിയിട്ടാണ് ഞാനത് അന്ന് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ രജനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് രജനി ഈ ആക്ച്വലി പറഞ്ഞ നമ്മുടെ വെൺമേഘ ഹംസങ്ങളിൽ ഒരു ഗസ്റ്റ് റോൾ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി മലയാളം ഫസ്റ്റ് മലയാള ചിത്രം എന്നുള്ളതിൽ ചെയ്യാനുള്ള അദ്ദേഹം തയ്യാറായി പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ എന്തോ അത് നമുക്ക് അന്നത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു മനുവങ്ങൾ എടുത്തു നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടണമെന്നായിരുന്നു ദൈവം അതാണ് അന്ന് അത് കിട്ടിയതെന്ന് പറയാം ഇവിടെ പുതിയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ന്യൂഡൽഹി പോലൊരു സിനിമ അതിനു മുമ്പ് മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല സമാനമായ ഒരു ചലച്ചിത്രം അതിനു ശേഷവും മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആ ന്യൂഡൽഹി അടക്കമുള്ള മഹത്തരങ്ങളായ ചലച്ചിത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച ഒരു നിർമ്മാതാവ് തൻ്റെ ഒരു സിനിമ മറ്റൊരു ഭാഷയിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ശ്രീ നവോദയ അപ്പച്ചനോട് ആ അന്നത്തെ കാലത്തെ പ്രൊഡ്യൂസർമാരിൽ കാരണവരായ ശ്രീ നവോദയ അപ്പച്ചനോട് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുവാദത്തിന് വേണ്ടി ആ വിഷയം അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ വെക്കുകയാണ് ആ കാരണവർ അത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ തീരുമാനത്തെ ഇദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായും അംഗീകരിക്കുകയാണ് അനുസരിക്കുകയാണ് അത്തരം അനുസരണയുടെയും അത്രയും കരുതലുകളുടെയും അത്തരം അംഗീകാരങ്ങളുടെയും എല്ലാം റിസൾ
എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളുടെയും ഒരു ഒരു ദിനമാണ് എല്ലാ മലയാളിയും ലോകമ്പാടുള്ള മലയാളി എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടെ ഓണം ആഘോഷിക്കും പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇത്തവണത്തെ ഓണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാം വളരെയധികം ഒരു ഒരു നിരാശയുടെ ഓണമാണ് കാരണം വെച്ചാൽ കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ലോ കേരളം മുഴുവൻ വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു ഈ പരിസ്ഥിതിയിൽ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ഓണാഘോഷം വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിരുന്നുണ്ട് അപ്പം പ്രേക്ഷകരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മളാൽ കഴിയാവുന്ന സഹായങ്ങൾ ചെയ്ത് കേരളത്തെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളം നമ്മൾ പുറകോട്ട് പോയി എന്നാണ് കണക്കുകൾ പറയുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ട പ്രാർത്ഥന ഇതുപോലുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ ഇനി വരാതിരിക്കാൻ കേരളം കേരളത്തിന് ഇങ്ങനെയുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ കേരളം എല്ലാം കൊണ്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉള്ളതാണ് കാറ്റോ കൊടുങ്കാറ്റോ ഒന്നും നമുക്കില്ല നമ്മുടെ സഖ്യപർവ്വതം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് ഇപ്പം ആ സഖ്യപർവ്വം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു ഇതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ പെയ്യുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് വേണ്ടത് പ്രാർത്ഥന അതേമേ ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ വരതേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക രണ്ട് നമ്മളാൽ കഴിയാവുന്ന സഹായങ്ങൾ ചെയ്ത് ഈ പുനരധിവാസത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യണമെന്ന് പ്രതികൂല സാഹചര്യമൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഓണം എന്നും മലയാളി ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട് ആ ആഘോഷങ്ങൾ ഈ മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ കരുതിക്കൊണ്ട് കെ വി ടി വി ക്നാനായ വോയിസ് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണ ആശംസകൾ ഓണം ആഘോഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് കേരളത്തിന് ഇത്തവണ ഉണ്ടായ പ്രകൃതിയുടെ വെല്ലുവിളികൾ നമ്മളെ വളരെയേറെ അലോസരപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ശ്രീ ജോയ് തോമസ് സാർ പറഞ്ഞത് ഇത്തവണ നമ്മൾ മനസ്സിൻ്റെ അകത്തളത്തിൽ കരുണയുടെയും കരുതലിൻ്റെയും ദയയുടെയും അത്തപ്പൂക്കളങ്ങൾ ഇടുക ആ അത്തപ്പൂക്കളത്തിൽ നിരത്തപ്പെടുന്ന പൂക്കളുടെ സുഗന്ധം ആശ്വാസമായി കരുതലായി തലോടലായി സാന്ത്വനമായി സർവ ജനങ്ങളിലും എത്തട്ടെ നന്മയുടെ പ്രകാശം നാനാദിക്കിലേക്കും പരത്താൻ കഴിയുന്ന ഊഷ്മളമായ ഒരു ഓണം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ച് ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ഈ പരിപാടിയിൽ അതിഥിയായി പങ്കെടുത്ത ശ്രീ ജൂബിലി ജോയ് തോമസ് സാറിന് വീണ്ടും നന്ദി പറയുന്നു സാർ എല്ലാ ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യങ്ങളും നേരുകയാണ് ഓണാശംസകൾ താങ്ക് യു നന്ദി നന്ദി